ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீ பிரகாஷ் இவங்களை பற்றி தெரியும் இவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வரனை எதிர்பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க ஸ்ரீநிதி அவர்களை பற்றி ஒன்றும் அவங்களுடைய பேக்ரவுண்டு ஸ்டோரி அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு ஏவி பார்க்கலாம் அவளுக்கு <laughs> 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 ஸோ என்னோட ஃபேமிலியில் நானே என்னோடய தங்கச்சி என்னோட அம்மா அப்பா அம்மா வந்து ஹோம் மேக்கர் அப்பா வந்து ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆனார் இருக்கிறதுலேயே நான் ரொம்ப க்யூட்டஸ்ட் கிரியேச்சர் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா எங்கள் அப்பா தான் சொல்லுவேன் நான் அவ்வளோ க்யூட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவார் அண்ட் அவருக்கு என்னோடய சிங்கிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அப்பா எப்படி நான் க்யூட்டஸ்ட் டேட் அப்படின்னு சொல்லணும் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு டீச்சர் ஸோ த்ரூ அவுட் மை மியூசிக் ஜேர்னி வந்து அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ட்யூட்டராக இருந்திருக்காங்க ஸோ எனக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரு கேரக்டர் சச் அன் இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர் ஸோ இப்போ வந்து அவள் கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருக்கா என்ன தான் கேமரா எடுக்க சொல்லுவேன் நான் தான் அவளோட கேமராமேன் நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஃபுல் டைம் மியூசிஷியன் மியூசிக் தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது இது தான் என்னோடய ஒர்க் ஸோ நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸ்லாம் போயிருக்கேன் அப்போது அதுக்காக என்ன ஈவெண்ட்ஸ்லலாம் கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப மோசமாக என்ன ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பேடாக இருக்கும் மரியாதையே இருக்காது லன்ச் டைம்லாம் வரும்போது நான் வந்து இருக்கேனா இல்லையான்னு கூட அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க பார்க்க மாட்டாங்க பசியோடையே நான் கேட்கறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு நான் கேட்காமலே அப்படியே விட்டுருவேன் பசியோடையே பாடிட்டும் வந்துருவேன் வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் ஆக்சுவலி ஸ்ரீநிதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் சில சமயத்தில் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ரொம்ப வருத்தப்படுறது உண்டு ஏதாவது தனக்கு உரிய இடம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் வந்து தன்னை கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறாள் தான் எனக்கு தோணுது என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக அவள் வந்து டாப்பில் வருவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப உண்டு ஸ்ரீநிதி வந்து ரொம்ப ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு அவள் நிறைய ஸ்டேஜஸ் பார்த்துருக்கா சக்ஸஸ் கிடைக்கிறதோ ஒன்றுமோ ஆனால் வந்து அவள் வந்து கிவ் அப் பண்ணவே மாட்டா ஸோ முன்ன மாதிரி நிலமை இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ என் நான் ரொம்ப லைஃப்பில் ஆசைப்பட்ட சூப்பர் சிங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்கிட்ட இருக்கு இனிமேல் நான் ஒரு கூட்டத்தில் போனால் கூட என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கும் சூப்பர் சிங்கர் ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீபிரகாஷ் இந்த சூப்பர் சிங்கர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க கண்டிப்பா நிறைய चेंजेस இருக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு அவமரியாதை நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் அதோட வெளி வெளிப்பாடு தான் இது இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து என்கிட்ட ஸ்ரீநிதியின் செல்ஃபி கேட்கும்போது எனக்கு அது மேபி அது கேட்கிறதுக்கு ஒரு செல்ஃபி தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அல்பதனமான விஷயமா கூட இருக்கலாம் பட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் சோ கிரேட்ஃபுல் டு சூப்பர் சிங்கர் சீரியஸ்லி Thank you. நான் இவ கூட ஷோ போகும்போது மற்ற சூப்பர் சிங்கர்ஸ்லாம் வந்து இருப்பாங்க இவ பாடுவா ஸ்டேஜில் வந்து ஒவ்வொரு ஷோவுமே ஃபைனல்ஸ் மாதிரி தான் பாடுவா ஸோ அதான் என்ன சாரி பேச முடியும் நான் அவள் பட்ட அவமானங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலி இது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு நிகழ்வு நடக்கும்போது அது பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஏன் இவ அப்படி ஃபீல் பண்ணுறா அப்படின்னு தோணும் அதாவது அது வந்து திறமையை பற்றியோ இதுவோ இல்லை ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அது இல்லாத போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்களுடைய அந்த மாரல் இதுவே வந்து கம்மியாகிடுது 
இந்த விஜய் டிவி டீமுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு நன்றிகள் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்கள் எல்லாம் இது வந்து உலகத்துக்கு இந்த முகத்தை காட்டுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா உங்க வீட்டுல ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் இருக்காங்க எங்கம்மா அவங்க கால கூட பார்த்தேன் கால கூட பார்த்தேன் கார் ஆறு நினைச்சுக்க ஏமாட்டாம அப்படின்ற மாதிரி திரும்பி முறைச்சாங்க பக்கீடு ஆயிடுச்சு காலையிலேயே அவங்க ஓன் தங்கச்சி தான் இன்னைக்கு தான் எனக்கே தெரியும் எங்க இருக்கிறாங்கம்மா அவங்க உன் பேர் நம்ம என்னோட பேர் வந்து ஸ்ரீமதி சீமு ஸ்ரீமு வந்து பேசிக்கலி ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் அவங்களை வந்து அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய நான்கு வாத்தியார்கள் ஒரு குக்கிங் ஷோவில் வந்து நடுவராக இருந்தால் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத காமிக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு கொடுத்தான் ஓ டு வீடியோ நான் இப்போ குலாப் ஜாமுனை சாக்ஸியா பண்ண போறேன் ஆஷிஷ் டி மேஜர் குடு எல்லாரையும் போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் கட்டிப்பொடி கண்ணம்மா இப்ப நம்ம ஃபென்டாஸ்டிக்கா ஜாங்கிரி பண்ண போறோம் என்ன ஆங்கிரி பண்ணாத மனோ சார் நான் வந்து என்னோட வேர்ஷன்ல நிறைய மிளகா பிடி போட்டு ஜாங்கிரி செஞ்சிருக்கேன் எப்படின்னா மொழ மொழனு ச அந்த ஹெட் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் ஆஹா அதாவது கூடுவாஞ்சேரியில குப்புறப்படுத்து குல்ஃபி சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு மனோ சார் இந்த ஜாங்கிரி எல்லாம் தீஞ்சு போச்சு என்ன பண்ணலாம் கவலைப்படாத தீஞ்சு போன ஜாங்கிரி எல்லாம் கண்டஸ்டன்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஓகே எல்லாரும் வாங்க என்ன கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒரு ஜாங்கிரி சாப்பிடுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 